Dobar dan i dobrodošli na još jedno zanimljivo druženje u našoj knjižnici. Ja ću za početak samo kratko najaviti našeg današnjeg gosta, nekoliko riječi o njemu, tako da znate s kim imate posla večeras. <laughs> Profesor Tomislav Sunić, rođen je u Zagrebu 1953. Studirao je i završio romanistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu. U Americi je 1988. doktorirao na Kalifornijskom sveučilištu iz područja političkih znanosti. Nakon studija radio je kao profesor u Americi, a kao politički emigrant je surađivao sa hrvatskim emigrantskim časopisima Nova Hrvatska i Hrvatska revija u promicanju hrvatskog pitanja. Nakon raspada Jugoslavije vratio se 1993. u Hrvatsku gdje je radio kao diplomat. Autor je brojnih knjiga, eseja i novinskih članaka na engleskom, njemačkom, francuskom i hrvatskom jeziku. Prvenstveno iz područja političke psihologije, antropologije, kao i modernog političkog liberalo-komunističkog jezika, takozvanog totalitarnog novog govora. E, Profesor će održati predavanje u trajanju od nekih 50 do 60 minuta, nakon čega bi nam bilo drago da se povede diskusija, nadamo se da ćete imati pitanja, tako da onda još možemo ostati sa odgovorima na vaša pitanja. E, profesor ima sa sobom svoje dvije knjige, Posmrtni izvještaj i Homo Americanus, koji je na hrvatskom isto, tako da možete kasnije kad predavanje bude završeno, pregledati knjige i naravno možete i kupiti knjige za sebe ili kao poklon za neke drage osobe ili možda za vaše kolege, studente, suradnike ili bilo šta. Eto, ja mislim da sam ja uvodno rekla dovoljno, ja bih vas mola da pozdravimo naše gosta. Dobar dan, dame i gospodo. Prosite li me čujete? Prvo, hvala gospođi Aniti na uvodnim riječima. Meni je ovdje osobito drago što sam došao u Šibenik. Ovako u govoru gospođe Anite, odmah sam se sjetio i svoga na neki način mogu reći i suputnika i mentora, gospodina Vinka Nikolića. Ne znam da li vam to ime nešto znači. On je bio urednik Hrvatske revije u Madridu. Svi smo mi tada u to vrijeme, Tito Izma i Jugoslavije, bili nepočudne osobe. Svi smo na neki način imali, nosili te pridjeve i te imenice koje nisu bile politički korektne. Ja ću o tome danas nešto govoriti, o toj političkoj korektnosti i probat ću u svome izlaganju kratkom povući neke paralele između bivše komunističke Jugoslavije, odnosno komunističkog bloka kao takvog i današnjeg liberalnog novog govora, odnosno liberalnog sistema. Vi ćete mi dozvoliti čisto radi zvuka i kamere da se sjednem, ali nemam ništa protiv da stojim ako je, ako je potrebno. I govorit ću otprilike jedno 50 minuta, a nakon toga ću vas zamoliti da mi postavite eventualno neka kritička pitanja i nemojte se ništa ustočavati, ako želite možete knjigu malo već sada pogledati. Ja ću zamoliti gospodina Gojanovića, ako možete cirkulirati. Trebam se također i zahvaliti gospodinu Gojanoviću koji je stvarno sjajan organizator i tu je kolega moj gospodin Zelić isto tako. S njima sam stupio ovako u kontakt prije par mjeseci i mogu vam reći da mi je drago uvijek da ima ljudi koji imaju slične valne dužine. Nego da odmah pređem na neke stvari i mogu vam odmah reći, ja sam ipak jezičar po struci, kad slušam profesore, kad čitam naše novine, kad slušam naše izvjestitelje na televiziji, bilo da je to Nova, RTL ili HTV1, uvijek volim znati kakav riječnik koriste te osobe. Jer puno danas postoji tih. Aha. Puno postoje danas, nažalost, te manipulacija sa jezikom i ja uvijek polazim od pretpostavke, čak i kad čitam neku stručnu knjigu iz povijesti, pa ovo to je iz novije povijesti, znate na što mislim, bilo da je riječ o Blajborgu ili Asenovcu i tako dalje, 
uvijek prvo želim znati tko piše tu knjigu, koje nakladne knjige i koje su motivi. Tako i ovdje moram prvo početi sa riječju, šta je to psihologija, mislim, možda je to malo teška riječ, uglavnom u ovom svom kratkom izlaganju želim malo na navike, neke, ne neke običaje u tom amerikanizmu e, objasniti te pojmove, s time da bi ipak dao jedan fokus na, na dinamici tog liberalizma i logično napravit ću jednu usporedbu onda i sa i, i, jugoslavenskim komunizmom. Logično će tu možda biti malih digresija i prema Ukrajini, i prema, prema Rusiji, i prema današnjoj situaciji u, u, u cijeloj Europskoj uniji. Međutim, kažem vam, meni je najveći problem, i to vam moram reći, ovo je jedan glomazan i veliki velika tema i ja ću nastaviti ipak da budem sa, čim sa žetiji i kraći i da barem neke važne detalje naglasim. Gledajte, ono, prva je moja osnovna teza da, da se komunizam raspao u Istočnoj Europi, a ujedno i u, komun, i u komunističkoj Jugoslaviji, upravo iz jednostavnog razloga što su se njegove, njegova načela, njegova, njegovi principi, njegova, njegovi običaj na neki način puno, puno bolje uh, manifestirali, puno bolje obistinili u Americi, odnosno u Zapadnoj Europi. Ja ću nastaviti da vam tu neke stvari ilustriram. Jer bada vam meni sad tu neke teške riječi koristiti ako vam to ne ilustriram. Gledajte, nije, nisu komunizam u Jugoslaviji ili u Sovjetskom savezu rušili neki specijalni disidenti, premda je toga bilo. Činjenica stoji da je da su se komunističke predznake i taj komunistički mentalitet, a to je ta što amerikanci zovu welfare state ili država bogatstva, država providnosti, životni standardni, zaštita manjinaca i manjina razno raznih od A do Ž i općenito jedna, jedna vjera u progres puno, puno bolje obistinili u jednoj Americi, odnosno u Kanadi i u Belgiji, i u Francuskoj, i u Njemačkoj, nego što je to bilo u komunističkoj Jugoslaviji. I to je danas jedan od razloga, i na tu ćemo temu uskoro i doći, zašto vi danas u Americi imate uh, tu jednu želju za, za tim jednim idealnim društvom koja je puno više naglašenija nego što je to bio slučaj u komunističkoj Jugoslaviji. Glede represije, koja je posebna, i o tome ću nastaviti neke stvari riječi. Kad kažem represija u Americi, represija u Europskoj uniji, koja u svom slučaju funkcionira na jedan malo elegantniji, neću teći prefitniji način, to vi sami možete izabrati pridjev, ali u svom slučaju i tamo postoji represija koja je možda teško prepoznati iz jednostavnog razloga, ali je bolje sakrivena. Jednu stvar što moramo odmah, što bi tio naglasiti, ja u svom govoru Često volim koristiti riječ sistem. E, to je možda i moja jedna jezična mana. Volim tu riječ sistem kao što sam nekad govorio o komunističkom sistemu, tako je volim govoriti o liberalnom sistemu. I tu odva bi tio razbiti jedan, možda to je jedan krivi mit i jedno mišljenje kod velikih broja, kod velikog broja mojih kolega, možda i kod vas, koji često govore kako skupina ljudi, skupina lobija, bilo da je to u Americi, počnemo prvo s Amerikom, ili da je to u Briselu ili u Strasburu, kako oni koriste uh, razno razne metode, bilo da je to korona histerija ili covid histerija, bilo da je to, uh, bilo da je to možda neki politički događaj, uh, konkretno u Ukrajini i slično, i onda fokusiraju sa svoju, svu svoju pažnju na par ljudi i ja ne prihvaćam takav pristup. U svojom slučaju ima lobija, ima uh, ljudi, ima uh, razno raznih uh, skupina kojima je u interesu uh, da se ljude kontrolira. Međutim, volim koristiti riječ sistemi iz jednostavnog razloga, jer ne možemo mi samo bacati ljagu na jednog osobu, bilo da je to Soroš ili Soroševci ili šta ja znam. Moramo uvijek gledati u tom jednom sistemskom uh, obliku jer ogroman broj ljudi sklon je tom jednom totalitarnom ili rečimo jednom represivnom duhu. I ako mogu malo ovako pučki se izraziti, 
kamo se reče da je to samo jedan Soroš, ili da je to samo jedan Pfizer, ili da je to samo jedan, šta ja znam, kako se već zovu ti silni ljudi u Švab ili iz Davosa i tako daj. Sve to stoji, ja ne želim nimalo ublažavati tu njihovu jednu liberalnu optiku i tu njihovu, a možemo čak i reći jednu negativnu ulogu u toj cijeloj sceni, bilo da je riječ o političkim stvarima ili bilo da je riječ o nekim medicinskim ili higijenskim stvarima. Međutim, moramo uzeti isto tako u obzir da oni imaju veliki broj suputnika, da oni imaju cijeli jedan umreženi aparat i zato ja koristim riječ sistem. U Americi se prije jedno 5-6 godina popularizirao izraz koji ga je dobrim dijelom je popularizirao bivši predsjednik Trump, on je koristio izraz duboka država, možemo joj to kao sinonim koristiti. Da vam napravim ujedno i paralelu jednu i sa komunističkom Jugoslavijom. Možda će tu malo zornije biti i nama svima jasnije koja je moja glavna metoda i pristup o ovoj dosta škakljivoj temi. Najlakše je sad tu lupati, kao što brojni moji kolegi, bilo da su oni suverenisti, poznam brojne njih, ili iz domovinskog pokreta, ili HDZ-ovci, ili HSP-ovci, šta ja znam, pa onda samo lupaju i po titi i po udbi i stavno govore o nekim famoznim ilustracijama. Sve to stoji. Međutim, nemamo zaboraviti da komunistički jugoslavijanski sistem nije samo počivao na titi, na Josipu Brozu, na šta ja znam, Ustaću, Perkoviću, Nobilo, znam ih vrlo dobro, još sam još iz emigracije, imali ste ih vi ovdje. To je bilo užasno jedan umreženi sistem. Mi moramo početi od činjenice, ja znam da to možda teško pada vama, da je praktički svaka učiteljica u Pučkoj ili srednjoj školi ovdje u Šibeniku za vrijeme komunizma bila na platnom spisku Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove, ako već nije bila na platnom spisku, imala je možda neke beneficije glede dobivanja stana, glede možda školovanja svoje djece i tako dalje. I tako ste imali, evo, u Novom Zagrebu gdje ja živim, praktički svaka zgrada je imala svoga jednog špicla, što mi kažemo o Zagrebu, nekog svog špijuna koji je morao dojavljivati u Đorđičevu što taj profesor tamo Sunić radi, što ta profesorica u Međimorju, kako se ona ponaša prema romskim manjinama ili kako se ta profesorica u Benkovcu ponaša prema srpskim džacima i tako dalje, tako dalje. Zato ja volim riječ sistem, to je malo po možda moja jedna jezična mana, stalno koristim tu riječ sistem. Isto to možemo transplantirati ili da se hrvatski izrazim, to možete prebaciti danas i na Ameriku. Kamo se reče da je to samo jedan Biden koji je pomalo, znate, gledate ga, promatrate njegovu fizionomiju, njegov fenotip, njegovu motoriku i možemo mu se i smijati i ovo ono, ali to je najlakše koliko je on inkontinentan, to je isto druga stvar, u to ne bih ti ulazit. Međutim, činjenica takve Bajdenovštine, vi imate praktički u cijeloj jednoj Americi, i to je taj jedan sistem, tu je ta jedna duboka država, koja htjeli to mi ili ne, a ja ne želim tu davati svoje vrijednostne sudeve, jako, jako dobro funkcionira. Mi možemo govoriti, kao što dosta mojih kolega, čak i akademski obrazovani, možemo poslije o njima govoriti, možete mi čak i provokativno pitanja postaviti, jer neki od njih su imali čak i pravne neugodnosti, ja da ne kažem, dosta njih izgubili posao, jer nisu bili politički korektni. I svi će vam kazati ovo što ja nastavim na jedan pučki način učiniti, u jednoj komparativnoj studiji, jednoj usporedbojnoj studiji sa komunizmom navesti, naime da ne možemo tu samo po jednoj osobi udarati, bilo da je to Perković, da je to Mustać ili šta ja znam, Boljkovac ili Sveti Petar i Pavel, dobro sad tu neka rikinam, to je cijeli jedan sistem, vi bi se iznenadili koliko je to veliki broj ljudi samo na filozofskom fakultetu i u Zadru ili konkretno i u filozofskom fakultetu u Zagrebu, ja vam to govorim i kao bivši student na tim fakultetima, a isto kao je bivši politički emigrant u Americi. Dobio sam tamo politički azil, da vam sad ne pričam, tata je moj bio u zatvoru, čak je neko vrijeme u Šibeniku bio u Lepoglavi četiri godine, sestra je isto bila u zatvoru, upravo je te, što mi danas zovemo, te cancel culture, kulture otkazivanja, radi neprijateljske propagande, 
po članku broj 133 krivičnog zakona Jugoslavivši Jugoslavije iz 74. godine. Ali sad neću ja tu neke sentimentalne priče o svojoj familiji, međutim moja glavna teza ovdje ponavljam je upravo ta da nekih bitnih razlika između komunističke represije, bilo da je to bilo u Češkoj, odnosno u Češko-Slovačkoj, ili u Rumunjskoj za vrijeme Čaušeskoga, ili u Mađarskoj za vrijeme Kadra, ili za vrijeme Tite i nakon toga, i razlika, i da bitnih razlika sa Amerikom nema, premda, ponavljam, vi morate upoznati taj sistem američki, kad kažem američki, taj liberalni sistem puno, puno bolje da bi shvatili kako on funkcionira. Da sad ne idem i da ne citiram neke velike filozofe, jer to bi pomalo pretencijozno zvučalo, ali evo, mogu jednog autora citirati kojeg volim puno čitati, Ernest Jungera, možda ste čuli za njega, nešto je prevedeno kod nas i na hrvatski jezik, već je njemački pisac, i on je rekao da je represija najgora kad je ona najteže uočljivija. Znači, meni je najlakše bilo kao dečku kad sam bio gimnazijalac u Zagrebu i kad smo išli na vjeronavok, ne toliko radi da molimo Boga, koliko da idemo tamo viceve pričati o Titi i o Jovanki i o razno raznim glavešinama iz Nazorove i tamo iz Pantovčaka i sl. I onda sam logično taj sistem upoznao kako funkcionira. I možda je prednost bila tog komunizma i jugoslavenskog, a i konačno i sovjetskog komunizma, jer smo mogli osnovnu političku kategoriju prepoznati. A koja je to politička kategorija bila? Zna, ali mogli ste prepoznati, dobro, neću se sad druga, udbaša, možda po cipelama, po kravati, po njegovom teškom jednom govoru i možda po nekoj gestikulaciji i sl. Tako da smo se mi kao frajeri, kao žicari, ono 15-16 godina, onda smo se natjecali ko će prvi prepoznat od Baša, odnosno komunjaru, kako smo ih onda zvali i tako dalje. Ali isto to imate danas i u Americi, svačete, ali tu morate biti puno opreznije, jer upravo ta represija se skriva i za sasma drugčije maskare, i za sasma drugčijeg make-upa, I, mislim, tu je jedna, moram malo to ići u etimologiju riječi, znači u srž riječi, kako se hrvatski kaže u etimologiju, u posadinu riječi. U Americi imate masu tih izraze koje je naše zakonodavstvo već danas prouzelo, a niko se ne pita, Bože moj, odakle te riječi dolaze i kako je njihova svrha. To su te generičke opće riječi kao govor mržnje. Da li ste se ikad pitali odakle taj riječ govor mržnje dolazi? Riječ govor mržnje nastala je na američkim kampusima među studošima, ja se sjećam, to je ta generacija, početkom 80. godina. I to se smatrao neko govor mržnje, a eto, nije imala još tu jednu političku, ne volim stranu riječ, konotaciju, nije imala političko značenje. Ali onda je postupno ona prelazila u krivosuđu, odnosno u pravosuđe Amerike i sad je ona preplavila cijelu Evropu i kad čujem naše isto političare u Saboru, a da ne kažemo medijima, koji ono melju oprostite tu riječ, a opće ne znaju pozadinu te riječi kako je ona nastala. I ono što morate znati, da sad ja vama tu ne popujem puno i da ne iz visine ne govorim, gledajte uvijek pozadinu te riječi, što ona znači? Ona je vrlo, vrlo abstraktne naravi. I upravo svaki represivni režim koristi riječi, koristi sintagme, ajde, koje su vrlo, vrlo općenite naravi i koje mogu imati dvojako, trojako i desero truko značenje. Govor mržnje koje je nastao, hate speech, su amerikanci lansirali studoši tamo početkom 80. godina, njenci kažu has gerede, francuzi kažu le discours de la haine, znači govor mržnje, I to zvuči čak i na francuskom kad prevedete malo komično, nije baš u duhu francuskog jezika i zato bi i vas, pogotovo vaše kolege, studoše i tako dalje koji idu u gimnaziju, i ne samo u gimnaziju, na fakultete, a i konačno kolege novinare da uvijek gledaju čije riječi koriste. Ja sam u načelu protiv tih anglicizma i nastojem koristiti, ako već ne znam hrvatsku riječ, od Julija Šižgorića i od našeg Vrančića i šta ja znam i od naših velikih lingvista koji su bili prvo razni lingvisti su po par jezika govorili latinski nadalje, ali budite, molim vas, i vi na oprzu i uvijek gledajte ko koristi te riječi i odakle te riječi potiču. 
A, što sam, evo, to sam vam tio reći kao što se tiče jezika, još ćemo na tu temu doći, da se sad puno ne gubim, jer imamo tu dosta stvari koje bi tio navesti. Druga stvar što bi tio reći, čujte, ja ne bi tio ponavljati, kako se to na hrvatskom kaže, stvari koje svi mi znamo već na pamet. Amerika je danas glavni hegemon, to nije ništa novo u povijesti, kao što je Rim bio pogotovo carski Rim, od, recimo od Augusta, od Oktavijana, pa sve tamo do, pa sve do Teodozija, dok nije kršćanstvo prihvaćeno. To je bila velesila koja je praktički se protezala od današnje Škotske do današnje Faluže, dole u Iraku. <laughs> znači, to je ogromno carstvo, 3000 km s jedne s druge strane. Ja često razmišljam kako je Hadrijanu bilo u drugom stoljeću, pa trebalo mu je mjesec dana samo iz Rima doći do do Jahati, do Škotske, odnosno Škotska nije tada postojala, razumijete, ali otprilike to. I zašto sam to rekao? Danas je Amerika taj hegemon, ona je vele sila ili dobila drugi svjetski rat, razumijete, dobili su i to moramo uzeti u obzir i da li se to meni dopada ili ne, ja moram se tako ponašati u tom, u tom, u tom stilu i to čovjek treba poštivati, ne ići glavom kroz zid. I morate jednu stvar shvatiti, ali opet i to je bitno, ne trebamo sad tu kuku i motiku protiv Amerike udarati, bez obzira da su na vlasti republikanci ili demokrati. Ja sam inače simpatizer, uvijek bio Trumpa, mogu vam reći, uvijek te jedne konzervativne desne opcije. Vidite i sami kako je on deložiran pod vrlo mutnim okolnostima, ali nećemo sad o tim stvarima, o tim konspirativnim idejama govoriti, ali činjenica da je on isto deložiran na jedan jako misteriozan način iz bijele kuće. I da na njegovo mjesto došao čovjek koji praktički na njegovim relijima nije se više od 100-200 ljudi znalo skupiti, na Bajdenoj relijama ili od Kamale Harris, njegove pobočnice. Dok je, recimo je sad kad je Orban bio u Dallasu, u Teksasu, u sedmom, ili u sedmom mjesecu, to je sa Trumpom se sastao, koji su si inače prijatelji, da je došlo desetak tisuća ljudi. Samo već sam govori da je taj možda jedan ulični referendum, najbolje govori koliko ima neću reći kredibilitet, vjerodostojnosti Trump, a koliko nevjerodostojnosti ima gospodin Biden. Neću sad u to ulaziti, međutim, jednu činjenicu moramo uzeti, to pokriva jednu, drugu i treću a, stranu Amerike, bez obzira da je to Trump, bez obzira da je to Biden, bez obzira da je to Andrew Jackson iz početka 19. stoljeća, odnosno Monroe, pa sve dalje do ovoga Koleriđa, ne Koleriđa, Kulića, pardon, Kolerić je engleski pisac, Kulića, početkom 20. stoljeća, svi oni imaju tu jednu, stručno se kaže, ekstrateritorijalnu jurisdikciju. Idemo hrvatski, lijepo, da, da kao da Šišgorić, da objasni što to znači. To znači konkretno, u praksi, da Amerika sebi dozvoljava, ne samo američke državljane koje sada žive, bilo da je to u Hercegovini ili u Lebanonu ili u Izraelu, u Izraelu ima svaki drugi, svaki treći Izraelac ima američko državljanstvo ili francusko državljanstvo i o tome bi mogli puno govoriti, svi imaju podvojena državljanstva i ne samo da se ti ljudi, ako, se, ako naprave neko krivično dijelo, bilo da je to utaja poreza, bilo da je to šver s drogom, pedofilija, u to da ne ulazimo u to, nego čak i ne građani, znači ljudi koji nisu i stanovnici koji nisu, koji nemaju a, američko državljanstvo, su pod udarom te ekstrateritorijalne a, jurisdikcije Sjedinjenih američkih država. Pogotovo ako se oni ogriješe u neka interna pravila i pogotovo ako je to nešto vezano za, za njihovu a, američku sigurnost. Evo imate primjer, ne znam li to Snowden ili Assange, u inače Australsko ima državljanstvo, pa vidite da ga amerikanci žele osuditi i to su na neke luđačke kazne od možda, neću reći od jednog tisuć liječa, ali tamo su kazne vrlo visoke kad je u pitanju nacionalna sigurnost Amerike. Premda oni imaju neke povlastice koje mi uopće ne možemo ne sanjati ovdje. I o tome možemo vrlo objektivno kazati. Znači činjenica ako se tu i tamo neka osoba nađe, bez obzira govorim na pamet jedna osoba ili to novinar, ili možda neka osoba političar, bilo da je to u Banskim dvorima ili, ili u, na Pantovčaku, koji s neke stvari možda ne odobrava ili vrlo eksplicitan 
antiamerički nastrojen, možemo se eventualno nešto podmetnuti, odnosno možemo američka, američki prokonzuli, znate što su prokonzuli, znači namjesnici, kao Ponci i Pilat, možete reći, koji možemo eventualno nešto naći, pro će prkati iz njegovog pedigreja, bilo da je to riječ o iz njegove ranije mladosti, i to se u Americi rješovito zbiva, kad je bio student, ako je možda naganjao neku curu, ili je možda palio tamo marihuanu, pušio joint, a ako ni to ne ide, onda mu se možda izmišlja, neka nije čovjek plaćao poreze i tako dalje. To je jedna standardna praksa, neće ti stalna, ali recimo osobe koje su malo na zubu i koje, mislim, direktno ugrožavaju sigurnost, ponavljam, Amerike, onda njih se može, kako se to kaže, u policijskom rečniku, koje je čak i svoje vremena nekad i udba koristila, o tom bi mogao pričati, njih se neutralizira. Čuli ste za te izraz neutralizira, on je ovako eufemistički, znači blago zvuči, srce ljubno, nije da ga se likvidira, nego se njega eutanazira ili neutralizira i to ćete primijetiti čak i u američkom govornom jeziku, pogotovo vi možda ako se bavite sa jezikoslovljima, odnosno sa lingvistikom, komparativnom lingvistikom na fakultetu, ovdje u Zadru ili tu, gledajte, molim vas, uvijek riječi koje se koriste u političkom govoru, to sam malo prije rekao. Amerikanci, općenito liberalni sistem, slično kao komunizam, ima te hiperbole, s jedne strane rajska budućnost, budućnost koja nam se smiješi, samo upravni aktivnosti našeg plemenitog naroda u borbi za ravnopravnost i za bratstvo i jedinstvo, sve te bombastične termine koriste isto amerikanci, ali na drugi način to formuliraju. Oni imaju recimo izraze koje su lansirani, rekao sam jedan, to vam je hate speech, znači govor mržnje, koje mi sad zdravo za gotovo primamo, ali opće ne znamo čije je to podrijetlo. Onda imaju taj affirmative action, afirmativnu akciju koja je zakonsko pravilo za sve, apsolutno za sve, škole, čak i privatne škole, bez obzira li to mormoni drže ili osim možda sinagoga i židovskih škola, ali sve tamo, sve škole u Americi imaju zakonsku odredbu, naredbu od 75. 6. godine da se mora osigurati kota za Amerikance ne evropsko podrijetlja. Znači da su to afroamerikanci, ili hispanoamerikanci, to su sve lijepe ovako eufemistički izraz, jer nekad se nije govorilo o afroamerikanci, do 60. i 70. godina još se govorila nigro, ali nigro je danas upravo s tim semantičkim i jezičnim skretanjima, danas je to negativna riječ, neću reći da ću vas neko u zatvoru tjerat, ali može vam neugodnosti praviti ili ću vam reći da je to već govor mržnje. Danas morate kazati da je on afroamerikanac ili latinoamerikanac, ili da je amerikanac japanskog ili kineskog podvijetla. Tako da čovjek non stop mora mijenjati taj svoj vokabular, razumijete, kao i nemojmo se čuditi, ja ne znam, vidim ovdje ima i starije gospode, sjećate se možda 70. godina i riječnika iz politike, vjesnika, večernjeg lista, nešto manje, ali pogotovo tih režimskih novina, kakve su to bili izrazi i kakve su se kakve su se, ne samo sintaksa, sintaksa je bila užasna, to su bile rečenice kad ste čitali komentatore od proface, od Galića, da ne pričam dalje, mi smo njih studirali u Americi, isto dobro, to su bile rečenice od cijela jedan paragraf, jedna rečenica protiv ustaških imigranata, protiv kontrarevolucionarnih ljudi pod paskom INE, pod paskom CIE, koji žele rušiti našu lijepu komunističku socijalističku domovinu. Ovako se svjetlucaju, ovako kitnjaste riječi, to ste mogli non stop čitati u komunističkim tisku. Međutim, ponavljam, i danas ako pažljivo čitate, vrlo pažljivo, The New York Times, znači New York Times, to su praktički najvažnije novine, čak ako slušate i CNN i šta se vi, au, se kako to krasno ljudi govore, kako lijepo izgledaju, kako imaju lijepu dentijeru, kako fino, gospođa fina zvuči, ali i oni i tekako moraju paziti na svaku svoju riječ. Ja ja volim slušati Takara Carlsona, čuli ste za Takara, ili on donekle, premda i on mora paziti. Ima tu jedna granica koja se ne smije preći. Možemo o tome kasniti, imam još tu par detalja koje bi tijelo reći. Ono što je samo, počeo sam da se ne gubim, molim vas, ekstrateritorijalna jurisdikcija, da se malo vratim natrag, dozvoljava američkim ili službama ili vladi 
da može staviti pod sankcije, kao što su to prekvičer napravili prije četiri dana, 40 mađarskih državljana koji su bili djelatnici u banci koja je inače djelomično u ruskom vlasništvu, a zove se Internacionalna investicijona banka, International Investment Bank, tako nešto. I ti ljudi nisu možda nikako kazno na dijelo napravili, ali s obzirom sada na cijelu ovu, neću teške izraze koristiti, jednu pomalo čak i histeriju oko krize, nije to kriza, ljudi stradavaju strahovito svaki dan i na jednoj i na drugoj strani. I onda logično američka vlada je sada našla za na neki način za shodno u interesu svoga jednog jedinstva, prvenstveno tu je Poljska i Njemačka koje su sada glavni faktori u toj jednoj koaliciji protiv Rusije, bilo iz povijesnih razloga, jer Njemci pak imaju taj svoj kompleks stigme iz drugog svjetskog rata, pa se moraju pokazati da su veći amerikanci od svojih mentora u Americi. To je potpuno natipično u njemačkoj psihologiji. Poljaci pak imaju svoje povijesne stvari koje se uču iz 16. stoljeća i tako dalje. I još bi tu mogo nabrajati, međutim, evo, još jedan banalan primjer, ali opet vrlo, vrlo zoran. Amerikanci su isto bili dosta glasni glede Međunarodnog kaznenog suda u Hagu, razumijete? Međutim, oni nisu potpisnici tog Međunarodnog suda u Hagu i konkretno vi ne možete sad zamisliti da je jedan Amerikanac, američki vojnik, koji je sad u Siriji, možda tamo i u Kurdistanu, u gore u tom dijelu, ili možda koji je možda napravio neko kazneno dijelo u Afganistanu ili šta ja znam kad već, da se njemu sudi. Njemu će se suditi, ali ne pod jurisdikcijom Europske unije, odnosno Haga. Tu su oni vrlo jasni. Oni nisu potpisni, nije ni Izrael potpisnik toga, či i Rusija isto nije potpisnik toga. To su ipak vele sile na svoj način, bez obzira što je Izrael minijaturna zemlja, ali on ima jednu teološku, politički teološku, veoma jednu jačinu u američkoj vanjskoj politici. I ako gledate, on nema jednu geopolitički, on je jedna težina Izrael, da tu ne idem previše u neke digresije, i Amerika nema koristi geopolitičke nikakve od Izrael, ali on politički, teološki gleda, teološki, izabrani narod, izabrana Amerika, izabrana demokracija, to se zove politička teologija, o tome sam pisao ja, o tome su pisali znanstvenici još više nego ja, i imam čak i članak o tome. Znači, morate to uzeti u obziri, neću ja sad na pamet govoriti, da se cijela Europska unija, da odmah skočimo na drugu temu, mora na jedan izvestan način taj posilni, kako bi bolji izraz, jedan pomalo servilni stav za uzeti prema Americi iz jednostavnog razlika, razloga je od drugog svjetskog rata. Amerika je ta koja kroji sudbinu, odnosno velikim dijelom ove zapadne Evrope, a nakon pada Sovjetskog saveza, znači nakon sloma komunizma, ona se i dalje širi. Sad ja ostavljam to na vašu diskreciju, neću sad govoriti da li je to potrebno ili ne, ali nemojmo zaboraviti da je NATO, odnosno NATO, taj Atlantski pakt, osnovan 49. godine, šest godina prije nego što su komunisti, prije nego što su sovjeti, koji nisu moji prijatelji, da pač ja sam rođeni antikomunist, Sovjet i Varšavski pakt je stvoren tek 55. godine. I a što god ja mislim o Jeljcinu i što god ja mislim o Rusima, oni su se ipak 1991. godine iz DDR-a, odnosno iz Istočke, Njemačke i Rumunjske, Poljske povukli su svoje trupe, dočim NATO koji je stvara na tom jednom kontejnmentu, na to zdržanju Sovjetskog savjeza, na antikomunizmu da kaže. On se nije Verbalno je bio, do duše Bush je govorio to Jeljcinu, ovaj prvi Bush, ne drugi, da će se oni povući i Amerikanci da nemaju nekih pretenzija, ali to nigdje ne stoji na papiru, nego da pa će, vidjeli smo da se Amerika išla i dalje širiti, možda je to na našu korist, mislim, to moram priznati, s obzirom na naše te intranacionalne te sukobe, etničke sukobe, Srbi, Hrvati, Poljaci, Rusi, Slovaci, Česi, Mađari, Rumunci, u američkom jednoj svijesti, to su plemenski ratovi. Možda oni to vama neće u javnosti kazati, ali on će vam privatno kazati njihovi diplomati, to su tribal wars, znači to su plemenski ratovi. Oni 
tako gledaju, s jednim pravom to imaju pravo da se razumije. Ja vam samo želim neke stvari prenesti. I evo, tu je sada, tu je jedna taj, pomalo je mesijanska crta kod Amerike, za što smo velikim dijelom i evropske te države krive i o evropski narodi, mi se nosta pozivamo o svoju kulturnu memoriju i u našu historijsku memoriju i Marka Marulića, i Juditu, i hrvatski jezik, i u Bašćansku ploču. Ja sam inače Bašćan i Bodru po materi, pa znam, tamo sam baš rođen gdje je Bašćanska ploča, znam, podna ne ja, nego me moja matera je nona. Tako da mi je to dosta poznato i nastavim uvijek gledati iz jedne, druge, treće perspektive, da vidim kakva je situacija. Međutim, činjenica, ne možemo sad tu lupati koliko je motuko protiv Amerike kad se mi non stop svađamo u Evropi. Cijeli, oprostite na digresiji, cijela evropska povijest je praktički povijest građanskih ratova. Gledajte, od Troje, dobro Troja je mitska Troja, isto su se tukli ljudi, iste rase, iste bogove su vjerovali, onda imamo 30-godišnji rat koji je strašno puno, 5-6 milijuna ljudi, njema se je stradalo, očistili su Evropu potpuno. Su se ljudi, protestanti i katori, ne samo to, tukli su se međusobno ko zvijeri. Onda imamo je prvi, drugi svjetski rat i onda moram uvijek gledati kako od ljudi gledaju na nas. Ja gledam svojim očima na bivše sukobe ovdje kad su kad su preko puta bombardirali tu Šibensku katedralu, ali to pokazati jednom Amerikancu je malo teže. Njemu objasniti kontekst svega toga, to stvarno zahtjeva jednu dobru intelektualnu gimnastiku i morate mu to onda dočarati njegovim riječima. Ne mogu ja njemu sad rubiti o kralju Zvonimiru i koliko je Zvonimir imao cura i kako je jahao svoje konje i tako. Ja mu moram to objasniti na njegov način, njegovim metajezikom. Ne jezim, nego metajezikom. Znači, ekstrateritorijalnost. Kakva je danas situacija, mora malo užurbati, jer mi vrijeme ide i ističe, situacija nije dobra u Americi sad. I tu mora malo se zaostaviti, pa ćemo kazati zašto nije dobra. Evo, daću vam primjer, kad sam ja došao u Ameriku, 83. godine, još se bilo tamo, je bilo je krasnih ljudi, pogotovo među republikancijom, bilo je, ne mogu reći, divnih ljudi, tako nemojmo na sve njih gledati kao neke konspiratore i na neke mučne ljude, stvarno ljudi koji imaju osjećaj za žrtvu i za zajednicu. I gledajte, 85% ljudi, odnosno građana Amerike, tada je Amerika imala oko 260 milijuna stanovnika, danas ima 320 milijuna oko 85% američkog stanovništva ili življa bili su evropskog podrijetla. A danas je ta brojka, znate i sami, pretpostavljam, 50%. Recimo, samo da vam dam jedan primjer, i tu čovjek mora biti jako oprazan što danas znači identitet, jer danas je praktički i rasad, barem da toliko sve ta riječ ne koristi, što opet vam govori o toj političkoj korektnosti i samo o cenzuri, nekad se o rasama ta se riječ koristila u antropologiji, u političkim znanostima, sve tamo do 70. godina, ali sad se ona više ne koristi niti u francuskom školstvu, niti u njemačkom školstvu, nam se smatra socijalni konstrukt. Osim kad zagrmi, onda ljudi vrlo dobro znaju kome pripadaju, to smo vidjeli i mi 1991. godine, osim logično kad se treba nekoga optužiti da je bijeli rasist. To je isto jedna, znači kako, ja vam mogu reći svoje mišljenje, kako neko može biti bijeli rasist ako rasa nema, onda ne možete ni čovjeka zvati da je rasist. Međutim, činjenica je da ima, postoji jedna segregacija, ili bolje rečno samo segregacija danas, koja je puno više naglašenija nego prije 20-30 godina, ponavljam. U Americi postoje federalne zakone, službene zakone, savezne zakone gdje vi ne smijete diskriminirati ljude, nego da pači čak morate i protežirati ljudi koji nisu evropsko, nevodsko podrijetla. Ne znam koliko triljuna, da li je to 14 triljuna dolara i američki porezni obvezni su potrošili za razno raznu pomoć afroamerikancima, odnosno možemo reći crncima, ali afroamerikancima od... 65. godine kad su se ti ono što bi mi zvali nekada republički ključ u komunističku Jugoslaviji od kad se ta kvota morala mijenjati na temelju koja je se logično na ljudima koje su bilo stvarno ili navodno bili izloženi diskriminaciji ili progoni kolonijalizmu i rasizmu i tako dalje. 
Znači, to vam dosta govori da se situacija pomalo utopijskih, koliko god je Amerika isto na neki način utopija, da se dosta izmijenila i situacija, upravo ta jedna etnička, da ne koristi riječ rasa, etnička situacija prelazi logično i u njihovo pravosuđe. I pogledajte, sad saziv kongresa i senata i kakav je bio prije 30-40 godina, a da ne kažem na lokalnoj razini, to se i tekako pozna, jer svaki ima pravo na svoju viktimologiju, na svoju povijesnu svijest, I tu je dosta jedna problematična stvar i tu možemo odmah paralelu povući sa Jugoslavijom, bivšom komunističkom, evo tu sam baš stručan jedan članak, prvo sam ga pisao na engleskom, onda je preveden na hrvatsku u ovoj knjizi. Woodrow Wilson, kako je Woodrow Wilson izgubio rat u Jugoslaviji? Woodrow Wilson je bio predsjednik Amerike za vrijeme prvog svjetskog rata i neposledno nakon prvog svjetskog rata. Multikulturalna Amerika, oni isto misle da se putem ukaza, putem federalnih tih pravosuđaj i silnog tog zakonodavstva, digresija, New York ima više pravnika nego cijela Europska unija, nego cijeli Japan. Tu otprilike, kao Europska unija ima otprilike nešto, Europska unija ima 450 milijuna ljudi, pa ne znam točno, ali svakom, to je jedno... Društvo, možemo reći, gdje je pravosuđe praktički, na svakom dijelu imate nekog pravnik kad je vam govori bilo kako ne puše cigaretu ili na koliko metara možete zapaliti cigaretu, bilo da vam daje formulu kako imati zdravi seks, bilo kako imati zdravu hranu, kod njih je sve, sve, sve na neki način šablonizirano, što je nama, Europljanima, dosta još teško zasvatiti, premda se to sve više i više kod nas osjeća s tim silnim tužakanjima i s tim silnim kaznenim prijavima, bilo da su to prekrša ili kaznene prijave ili šta da znam. Znači, taj amerikanizam u pravosuđu sve se više seli i kod nas. Koliko će to dugo trajati, to vama ostavljam na vašu procinu. Uglavnom, upravo ta jedna polarizacija Amerike, i često se koristi riječ balkanizacija danas, koja nema negativno značenje, ona se čak i u stručnim časopisima u Americi koristi, Balkanization, balkanizacija Amerike, to nema veze s balkanizacijom kako je mi gledamo. Obično zemlja kad djeluju te centrifugalne sile, bilo da je to Texas koji ima većinu, koja je sad prilike 50-50 koji ima amerikanaca eruskog podrijedla, Kalifornija i Novi Meksik koji imaju većinu američkog stanovništva koje nisu eruskog podrijedla, imate četvrti, imate Atlantiju, Đorđiju koja je praktički 70% ljudi u Atlantiku, 60% koji nisu evropskog podrijedla. I logično to se sve više i više pozna u jednoj prvoj, u jednoj samo segregaciji, svi su ono brastvo jedinstvo, kao i u bivšoj Jugoslaviji, svi smo fingirali neke sletove, neko ljubljenje, neki promiskuitet, a godinu dana nakon toga ljudi su s motikama i s puškama išli jedni na druge. Tako da možete grubu, kažem, grubu paralelu povući čak i s Jugoslavijem i to ćete možda čak i kod njihovih diplomata srest koji će u javnosti morat kazati te svoje floskule, kako uljepšane, kako to sve već zvuči. Međutim, privatno kad budete s njima porozgovarali, vidjet ćete mu bore na čelu i zabrinutost, kamo dalje i kamo ćemo ići dalje. Što se tiče ekonomske strane, vjerujem da će vas i to malo interesirati. Amerika je danas jedan predzadužena zemlja, ja mogu sad bubnu cifru, ja znam je na pamet, američki i vanjski dug doseže brojku od 31 tisuću biljuna dolara. I mene, ja nisam matematiče, ja sam čovjek metafore i književnosti više, ali 31 biljuna, znači to je 31 tisuća tisuća dolara. To su zastrašujuće sume koje ja praktički ne mogu uopće sebi koncipirati, odnosno zamisliti u svojoj glavi. I koliko će to dugo trajati, logično, oni sad tiskaju novac i to je helikopter, oni to zovu helikopterski novac koji se baca umjetni novac na dolje da bi zemlja na neki način spriječila krah. Ali do kraha može doći, ja neću sad tu prizivati neke, što amerikanci kažu, wishful thinking, ono što bi ja htio. To je jedna jako žilove sistem, on može još dugo trajati. I evo, tu citiram i poznate autore i stalno možete njih čitati, evo, Tucker Carlson o tome govori, i ovoga, Pat Buchanan, njega sam poznavao, Peta Buchanan, on se za mog čača zauzeo kada je bio 
Vojčača u zatvoru, lepo glavi Petri Keno je bio predsjednički kandidat, inače bio u Reganovoj vladi neko vrijeme, a fini gospodin, ne samo političar, nego je također bio i dobar pisac, još se javlja. I on je će poznati, čuli ste za njega. I onda i oni o tome kritički govore da zemlja srnja u kaos u ovom sadašnjom elitom, a ako gledate malo i pedigre ljudi oko Bajdena, mislim da će vam biti sve jasno, ne bi sad išao neke stvari eksplicitno govorit, ali pogledajte, su to pretično sve ljudi s lijeve jedne opcije koje dolaze i Biden je krije, ja ne želim tu ništa negativno govoriti protiv ljudi koji imaju drugčije seksualne navike i tako dalje, ali one krije svoje, te dosta, kako se kaže, transrodne zasade, odnosno to, i on se dosta za njih zanima što to treba čistitati, prihvatiti ako on iza toga stoji. Međutim, nemojmo nikad zaboraviti, ali to ne bi cijelo sad o tome špekulirati okolnosti kako je Biden opće došao na vlast prije dvije godine, o tome postoje masa špekulacije i uvijek je dobro to provjeriti ako ste akademik, ne samo s jedne nego i s druge strane. Još par riječi, onda se možemo vratiti još na imigraciju, pa ćemo s tim i završiti. Oprostite, koliko mi je još ostalo vremena? Samo više, prosto. Da. Ja bi vama možda ti ostaviti, možda ne bi se ti previše gubiti jer ti joj bi fokus na to ostaviti. Gledajte, ja sam uvijek bio kritičar liberalizma i gdje to vidim da sad malo nastojem zaokružiti. Što dijeli komunizam i liberalizam zajedno? Opet jedan primjer. Svi mi kao djeca slušali smo glas Amerike, slušali smo radio Luxembourg, slušali smo Kings, Zeppelin ili tako, slušali smo Grateful Dead, ja sam učio na pameti, taj svoj slang sam naučio od Frank Zappe, sve smo to slušali, sve. Nekad smo frkali joint, znate kak je to bilo, 70 godina, nismo svi baš bili papci, ono, razumete, skužili smo igre. Tako da znam ja tu sredinu jako dobro, jer sam u toj odrasu sredini. I šta je bilo? I ovoga, svi smo, gledali smo, svi ta jedna Kalifornija, Flower Children, sve je to bio pojam za nas, još za mene, još kad sam čak i završio fakultetu, pa onda sam tijel malo vidjeti, upak mi je ta Amerika nije bila, pa jeste, ne mogu reći, oni imaju... I meni su konačno, meni je pomogao jedan senator, isto je u vezi tate i tako dalje, 15 njih je sve potpisalo za peticiju za mog tatu, ne mogu reći da ne možete sad to generalizirati. Međutim, oni na svoj način pate, ako su još živi. Senator Bob Dole, možda se za njega čuli, on je isto bio potpisnik te peticije za mog čaču, dobro, sad to nije bitno. I što sam htio reći, situacija se mijenja, nije više ista ko prije, I gledajte, moramo početi od jedne situacije da liberalizam kao takav nosi sličnost sa komunizmom, što sam rekao u početak, da još jedan put to podvučem, što oni imaju zajedno. I molim vas, zaboravimo sada riječi, ali riječ komunjar ili komunista ima da je jedno malo pejorativno značenje, a isto tako liberal, ne bih vas tijel zamarati, riječ liberal kao pridjev, u Americi ima nekada pejorativno značenje u konzervativnim krugovima. Ono nije zabranjeno. I često se koristi kao pridjev za nekog ljevičara, razumete? Oh, he's liberal, on je ljevičar, on je liberal. Onda se kaže, bubne se i kaže se lje. I to se često koristi tamo. Doćem kod nas ta riječ u Evropi, liberal, to je praktički kapitalist. I ona je glavna moja teza kad mi govorimo o liberalizmu. To je samo, to je, kapitalizam je ekonomski o, 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 oblik tog liberalizma. Premda moramo liberalizam studirati isto kao i komunizam. Ja kad govorim o komunizmu, ja ne mislim samo na pravne postavke Kardelja i Rankovića i Tite i samoupravljanja i njihove te ukaze i te pravila. Nego ja to gledam također ne kao jedan mentalitet, kao jedan homo sovjetikus ili homo jugoslavensis. To je također jedan mentaliteta, jedna balkanština, to je jedno kako prevariti bližnjega svoga, kako ono snađi se druža, sve su to titoistički, sve su to, sve to ušlo u antropologiju tog jugoslavenstva, razumijete? Tako i u Americi imate tu jednu antropologiju amerikanizma, pogotovo u vladajućim slovima, da se mora moralizirati cijelom svijetu kako se treba ponašati u raznim oblicima života, bilo da je to seks ili politika, bilo da je to palestinsko pitanje, bilo da je to Kosovo ili bilo šta, tako oni uvijek nastupaju prema nekim svojim formama, barem službene strane. I zaboravljam, uvijek želim to naglasiti, ispričavam se, 
ono što dijele zajedno, ako gledamo iz teoretske perspektive, i liberalizam i komunizam imaju zajedno što? Vjeru u progres. To je vrlo vak. Vjera u progres. Znači, vjera u jednu linearnu, pravocrtnu povijest. Što to znači pučkim hrvatskim riječnikom? I liberali, da sad ne spominjem njihove teoretiče, od loka do i tako dalje, vjeruju da je danas dobro, sutra će biti još bolje, a preko sutra će biti još, još, još bolje. Znači, to je taj historijski pesimizam i vjera u progres, o tome postoje brdo literature, o kojoj sam ja čak i citirao, vjera u progres, a prvenstveno ekonomski progres. I tu je ta jedna ekonomizam, često se koristi riječ ekonomizam, pogotovo u francuskom govornom području, to je u biti evanđelje na neki način liberalizma. Ono, sve je materija, sve je sve je u ekonomiji i samo treba suzdržati tu dobru ekonomiju i bit će nam svima bolje. I tu vidite potpuno sličnosti sa marksizmom. Kao sve će ekonomija riješiti kad dođemo u taj besklasni raj. I treće, ono što je najosjetljivija tema, a to je da su svi ljudi jednake. E sad ja, to je jedna tema u kojoj ne bi išao sad ulaziti, jer to bi mi malo više trebalo vremena, jer o tome postoje ogromna literatura, velikim dijelom, nažalost, ovog kurikulumu našem se kod nas puno ne čita. Nažalost, to mi je teško reći, nisam baš zadovoljen na filozofskom fakultetu, niti ovdje kod vas na Splitu, kurikulum samo vam daju jednu stranu da se čita, a ne daju se drugi autori koji su kritični prema tom liberalnom, odnosno marksističkom, skolastici, da je tako nazove. Znači, egalitarizam. I jedni i drugi vjeruju u tu jednu jednakost, o čim, i simptomatična jedna stvar, na to ćemo sada i doći, i današnji liberali u Americi, opet tu vidimo slično sa bivšom komunističkom i oslavijom i sa tim famoznim republičkim ključem, vidite koliko je to osjetljiva tema, vrlo malo vole isticati što? Da je čovjek također nasljednik. Znate što znači nasljenik? Ne nasljenik samo jednog jezika, jedne kulture, jednog običaja, jednog vrličkog plesa ili šta ja znam, jer je nasljenik jednog posebnog govora od Marka Marulića ili jednog radovana i tako dalje, nego čovjek je nasljenik čega još? Gena, herediteta. To se nekad u Americi puno govorilo i pisalo se o tome, po otovo prije drugog svjetskog rata, znate i sami, a danas se o tome vrlo, vrlo, vrlo malo govori. Tako da vam je u Americi slično paradoksalno kao u Sovjetskom savjezu, odnosno u bivšoj komunističkoj Jugoslaviji, i dalje postoji to jedno uvjerenje i floskula, pravna. Ako mijenjate sredinu, ako poboljšate ekonomsku sredinu za četvrt gdje žive crnci, rećemo tamo oko Harlema u New Yorku, ako uložite dovoljno novaca i dovoljno infrastrukture i popravite im škole, da ćete onda po mogućnosti stvoriti inteligentne, sposobne ljude koji će onda na Harvardu postići dobre rezultate. Međutim, razno razne testovi u školsku pokazali su baš da usprkos tih silnih novaca, odnosno tih beneficija što su mladi crnci, odnosno mladi afroamerikanci, ispričavam se, i dobili da baš rezultati im niš su baš najbolji. Najbolji su na najveće cifru imaju amerikanci kineskog i japanskog podrijetla, nakon toga dolazi amerikanci i aškenazi, odnosno koji su židovskog podrijetla, nešto manje imaju serfadimi, onda dolaze europljani i tako dalje. I sad mogu bi o tome satima ići govoriti, ja znam da je to osjetljiva tema, ali zašto ne, možemo o tome nešto ići govoriti, jer ja znam iz prve ruke kao bivši profesor, da neću reći masa, ali znam tam broj mojih studentica i studoše, studenja tam na filozofiji, na univerzitetu gdje sam predavao, kasnije u Long Beachu, dalje u Južnom Los Angelesu, pa su mi rekli, joj, Tom, nisam ovdje sad uspio upasti u tu kvotu, jer vidiš kako morala sam svoje ime mijenjati u Gonzales i tako dalje, samo da možda dobim malo bolju šansu da kao pod meksičkim, odnosno španjolskim imenom, dobim možda jednu prednost u upisu na moje svoje magisterije i sl. I takvih tragedija ima dosta, razumijete, odnosno tragika. Svaka vam ima svoju priču, razumijete. Imate konačno i ljudi, i Amerikanaca armenskog podrijetla, u Los Angelesu ih ima puno, u Glendale-u, tamo baš jedan dio. Onda imate Amerikanaca kineskog podrijetla, 
Onda ima trebate sto različitih skupina i svaka od njih želi naglasiti svoje žrtvoslovlje, svaka voli to ono ljudski, biološki, sebe isticati i nemojmo se čuditi. I nama bi bilo krivo da nam neko sad Šižgorića kidnapira i kaže da je on bio Srbin ili da je bio Arnaut ili šta ja znam da je došao negdje iz bilo je ovdje Arnauta, odnosno Albanaca ili kako već ih zovu i tu mora čovjek paziti jer ta riječ danas više nije toliko nekada je bila neutralna, sad je malo već dobila pejorativno značenje, razumijete? Tako da tu čovjek mora krajnje biti oprezan. Onu stvar, to ne smijem zaboraviti, što mi se jako dopada u Americi, bez obzira što ja mislim o tim raznoraznim represivnim mjerama i na televiziji, u školstvu, i to mi je dodatno bio i razlog da sam se ovdje vratio za vrijeme rata sa svojim nekim stranim kolegama, sudra će me par njih doći posjetiti ovdje, baš strani kolege koji su se tukli u Bosni, tu i u Hrvatskoj, dragu vojicu. Pa ovoga, ali upravo ta jedna samocenzura koja se nameće profesorima, čak i sposobnim profesorima, a vi sami odlučite koliko sam ja nesposoban i sposoban, i ta jedna samocenzura me toliko posjećala na tu jednu jugoslavensku, bit ću malo prosto, samokastrirajuću metodologiju na filozofskom fakultetu 70. godina, kad mi je mentor bio profesor Matvejević i gospodin Vinja, čuli ste za njih, oni su dobri profesori, volili su me, jako sam s njima dobro, jer su mi dali da čitam literaturu koja je zabranjena bila i onda i sad, i Solženjicine, Bukovskoga, Selina i tako dalje. To je kakav god da je Matvejević bio i u Slaveni i tako dalje, nije bitno. Ali sam s njima dobro komunicirao. Ali tako vam je ista stvar i u njihovom školstvu, pogotovo u društvenim znanostima. Ja to vam mogu ovako kao profesor iz društvenih znanosti sugerirati, ako već idete studirati ovako neke egzaktne znanosti, to su Amerika je prva na svijetu, to je stvarno još uvijek je na prvom mjestu. Ali gleda društveni znanosti, bolje da idete možda negdje druge ili u Hrvatsku ili neću reći, ne znam kako je u Rusiji, nego u Americi praktički vi imate te famazne antife, te razno razne a po malo i polu razbijačke skupine, pa onda ako vam otkre nešto u pedigreju da malo konzervativnije dišete i to, pa će vam pronaći nešto i morate zato onda policiju da vas brani. Unat od svega toga čestitam Amerikancima jer imaju svoj prvi amandman, imaju drugi amandman, to je jedina zemlja na svijetu, još dan danas, pogotovo u zapadnoj hemisferi, bez obzira na te silne šikanacije što imate na fakultetu i na tim glavnim medijima, Tamo je druga stvar, tamo možete sutra izgubiti posao ako niste politički korektan. Ali pravno, vi ste zaštićeni u svom kružoku ako želite održati neko predavanje revizionističko, recimo, šta ja znam, o Jasenovcu ili o Auschwitzu i tako dalje. Vi imate političku zaštitu, policijsku zaštitu, imate potpuno pravo i možete u centru sada šeste avenije hodati sa zastavama, sa kukastim križem ili sa u znakom, jer to nije, nije kazneno dijelo. To jedino postaje prekrša ako neko počne bacati boce ili neko napravi ili počne urlika tamo i nekog tuč. Ali vama je zakonski to dozvoljeno, da možete imati bilo kako znakovlje. I tu se amerikanci, pogotovo i konzervativci, danas dosta se toga drže, jer to je možda njihova jedna svetinja i... Razno, razne skupine, bilo da su to štovalci sunca, pa do hollywoodskih nacija, kakih ja tih stetoviranih, šta ja znam, oni vam imaju svoje skupine i imaju zaštitu i oni mogu to raditi što god hoće. Imate dvije tisuće sekata i tih skupina razno raznih, imate razno raznih tih karikatura od tih razno nacista i šta ja znam, što su malo isto neozbiljni. Evo, to sam vam za sad tijel samo reći i još bi konačno samo s time završio ako mi još ostalo pet minuta. Kad smo već do tog liberalizma, nemojmo zaboraviti jednu stvar, to sam neki dan i na televiziji rekao i to sam svako htio naglasiti, o tome pišem, citiram, nije mi to palo iz glavu, uvijek citiram par ljudi koji su to pametnije od mene analizirali, koji se baš bave s problematikom liberalizma. Vidjet ćemo danas da usprkos, lako ću formulirati, Liberalizam polazi od pretpostavke za stalnim ekonomskim rastom i progresom, to sam malo prije rekao. Stalno, stalno idemo napred, sve više, više, više i više, tužno je plus sveki dan onaj taj surplus ili kako se to hrvatski kaže, višak vrijednost. Idemo stvarati višak vrijednost i višak vrijednost. Međutim, danas imamo jedan paradoks da uporko s tog viška vrijednosti, imamo paradoks da imamo sve veću digitalizaciju, odnosno 
to je možda ispravna digitalizacija sistema tog liberalna. I što na prvi pogled, što možemo zaključiti? Da je ljudima život olakšan. Međutim, u prosjeku, ako razgovarate danas s jednim amerikancim koji radi bilo na nekoj umesnoj industriji u Čikagu, na nekom stroju koji je sve te te jako sve digitalizirano, ili čovjeka možda u Toyota i gradi tamo u nekoj poslovnici u Clevelandu ili šta ja znam, ili pak nekog Hrvata koji radi u nekoj tvornici tamo ne u Zapruđu nego u Žitnjaku, svi će vam kazati što? Tomo, mi danas puno više vremena koristimo na posao, manje imamo slobodnog vremena, usprko ste silne digitalizacije. Razgovarajte malo s profesorima u školama, o srednjim školima i oni će vam kazati da imaju puno više posla, usprkos tih kompjutera, usprkos tih silnih pomagala, tih proteza, da malo budem prosto, da usprkos tih proteza i mentalnih i svakakvih i ovo ono, ljudi nemaju vremena. Jednostavno sve manje i manje. I onda dodatno se u tom liberalizmu kojeg mi danas dižemo do nebesa i naša vlada i pantovčak i panski dvori, mi zaboravljamo da je danas dobro plaćen posao postao jako oskudan i da ljudi gube posao puno lakše danas, ne samo u Americi je to bilo uvijek, jer oni nisu imali zaštite sindikata, da sad ne pričam kao što je to u Francuskoj i kao što je to u Njemačkoj. I vidjeli se neki dan što se desilo upravo i u Parizu, da sad ne pravim velike digresije. Macron je isto čovjek visoke financije, odnosno te visoke oligarhije financijske, i on sada želi predsjednik Macron, jer to je predsjednički sustav, nije toliko parlamentarni, tije dignuti dobnu razinu penzije, odnosno mirovine, do 64. godine i logično narod, svi su izišli van i ljevi i desni, to je jedan svojno presedan i ljevi i desni, premda to nije ideološki štrajk. To su ljudi s jednostavno zasitili i sad ono što sam malo prije rekao, to samo potvrđuje tu činjenicu, to nije više hipoteza, da ljudi danas dulje rade, kasnije ide u penziju, manje imaju vremena, a stalno se govori o nekoj digitalizaciji i kako će nam se život olakšati. Znači da skratim i da završim sad s tim zadnjim stvarima, i onda ću još pet minuta o emigraciji nešto kazati. Liberalizam isto razara narode, razara isto kao komunizam, nejedan elegantan i perfidan način zajednicu. Na prvo mjesto dolazi uvijek pojedinac, uvijek individua kao takva, zajednica je ono postalo sad identitet, manje više sve je to postavljan turistički pojedinac, potrošni materijal, vidite i sami danas, svi su se bacili u taj turizam, neću sada ići u neke privatne stvari, nažalost, čak i moja neka daljnja rodbina, sada na Krku, da ih sad ne spominjem, koji ima isto svoju neku tu industriju, odnosno iznajmlju i sve stanove i restorane, pa su nedavno uposlili dva, ja ne znam da li su Nepalce ili Filipince, razumijete. I to je isto jedna tema koja se čovjek mora onda pitati gdje su naši ljudi, zašto to ne prihvate. I sad ti svi ljudi koji se busaju prsa sa velikim križevima doma, sa zdravo Marija i gracije plena, plena Ave Marija i šta ja znam, a doma, a kad mu je interes u višak vrijednosti, odnosno novac, čisti novac, onda će šoli, ili tako, rađe će uzeti jednog migranta iz Nepala ili iz Tibeta ili možda iz Filipina, da se sad ne rugam, koji će barem u prvoj generaciji neće biti toliko zahtjevan, a već druga generacija će postavljati pitanje. I već je upravo kad smo kod tošli, došli kod te migracije, s time ću završiti, dame i gospoda, jer sam se malo zapričao, pa ću vama dati riječi. Najlakše je sada udarati po Arapima ili po muslimanima, koji pretežno njih najviše ima, odnosno arapskog došlja, arapskih došljaka iz Magreba, odnosno iz Sjeverne Afrike, znači od Maroka, pa sve tamo do Izalžira ih ima, pa sve tamo nešto manje iz Egipta, i onda logično oni pretežno dolaze ili preko Italije, ili preko Španjolske, preko Ceute, to je jedna mala eksklava, Španjolska dolaze preko Gibraltara, i idu sve i šiše, i oni dalje do Engleske. I sad meni bi bilo prosto, i malo je to neukusno, da ja njih vrijeđem, i tu stvarno mislim da nije ovaj dečko pošteno napravio, koji je zaradio krivičnu prijavu nedavno kad se počeo izderavati na neke strane, ne znam da je to bio filipinski, neki dostavljač Volt ili kako se je zvao neke hrane, 
Nije on kriv. Vi se pitate koji bono, kome to koristi, koja je njega tu dobao. Nije problem u Filipincima, nije problem u Arapima. Činjenica, gledate prosjek, je, čitate dan danas, nije to tajna. Bilo da je to u Gracu, bilo da je to u Beću, bilo da je to u Kreuzbergu, odno u Berlinu. Većina ljudi u zatvorima nisu Njemci, odnosno nisu Njemačko, nisu Evropsko podrijedlo, nego velika većina, prek 60% su ljudi ne Evropsko podrijedlo, čak i dio koji se vode kao Njemci, nemojte zaboraviti, odnosno kao Amerikanci, nisu Evropsko podrijedlo, nego su druga ili treća generacija ili Afričkog ili Azijskog podrijedla. I kažem, najlakše bi sada bilo protiv njih udarati, kao što njemci su ih neko vrijeme zvali kafri, a taj policajci njihovi, ali onda su morali to maknuti, jer su neki policajci dobili krivičnu prijavu, znate, kafri, to je malo pejorativan izraz, kao kafri. I što je onda, u tom problem je u kapitalizmu, odnosno u liberalizmu. Što je u interesu, ja sam malo prije naveo tu dajnju rodbinu svoju, što je u interesu jednog čovjeka koji želi zaraditi sebi lijepu penziju ili staviti na stranu šolde ili neke novce ili višak vrijednosti i onda mu je ljepše možda iznajmiti neki dobar stan ili nešto malo kad svi to rade, razumijete? I nego da ide sad tamo se mrcvariti godinu dana za nekih bjednih tisuću i pol oprostite, tisuću i pol eura ili šta znam, kuna ili koliko se već računa. Znači, i on želi nešto zaraditi i vidite, danas je naš bruto nacionalni dohodak, praktički 25%, samo ovisi o turizmu i to je u biti žalostno na jedan izvestan način. I ponavljam još jedan put da se tu odmah ogradim, nisu krivi Afrikanci, nisu krivi čak ni ovi Latinoamerikanci, jadni ljudi, nemaju ni oni ni škole, ni niče koje svaki dan prelaze Rio Grande ili koje prelaze u Novi Meksiko, jer znaju da se dobro živi tamo, da je tamo medicinska njega bolja nego u njihovim tamo slamovima, u njih falvelama dole u Južnoj Americi, i ljudi idu tamo gdje mu je bolje, a tim više što oni imaju, i tu ću možda sa neko će se naći uvrijeđen, ne samo što imaju potporu razno raznih antifa i ljevičarskih grupa, nego oni imaju potporu čega? Visoko kapitala. To je čak i rekla i gospođa, nije to nikakva tajna, možda je to nijema moja prijateljica, teleko od toga, to su moji neprijatelji iz radničke fronte. Automatski, čim vi više zovete jeftinu radnu snagu, vi morate smanjivati onda dnevnicu i plaću od lokalne radne snage. Znači, jednog Hrvata morate mu sniziti plaću iz jednostavnog razloga, jer ćete dobiti jeftiniju radnu snagu na tržištu rada, od jednog čovjeka kojeg ćete uvesti bilo iz Kurdistana ili Sirije, iz Iraka ili ko zna iz koje neke pacifičke zemlje. Kako će se to odraziti na naš profil Hrvata, na našu kulturu, o tome ćemo sada razgovarati. Ja bih samo još završio, ako smijem reći, da si ja tu ne pravim puno iluzija, ja mislim da sad mogu i ja pomalo doći i kraju, i da u svom slučaju ne vidim tu neki veliki razlog za optimizam, međutim moram, eh, to moram svakako naglasiti, rekao sam, govorio sam o tom faktoru kapitaliste, odnosno najmodavca, odnosno čovjeka kapitaliste ili kako ga želite, bilo da on drži trgovinu ili svoj špeceraj ili izdaje ili iznajemljuje svoje stanove ili što već. Onda sam najavio također i antife, odnosno bila je zobzala s to LGBT, koji pak sanjaju u tom nekome društvu bez granica, bez veziče, kao neko jedno promiskuitetno društvo, što je čista jedna utopija, to nikad nije funkcioniralo. Ali imaju ljudi potporu svoje od razne razne skupine, oni to moraju prehladiti. Međutim, dolazimo na treći faktor, koji se često zaboravlja, i nažalost ja želim biti s vama otvoren, čak i kod vašeg nadbiskupa se to zavaravamo se svi, pa jeste, ja sam istišao na viru nauk, moj tata osobno Šepera poznavao i Kuharića, kad su bili u zatvoru, prvo 59. onda je 83. godine, tako da tu nemam razloga da pače, znam ono što je katolička crkva, ali katolička crkva, rimska kurija, 
biskupske konferencije su danas najglasni zagovornici neevropske migracije. Znači, molim vas, ako smo već objektivni, ako lupamo po komunistima, čekićem i sa Srpom i treba lupati sa svih strana. Ako lupamo prema tim kapitalistima koje preko noći dosice iz, neću reći, iz gača, iz cekerom, pa dobre novce zaradi ili šta je neki poduzetnik, prema da imaju častnih ljudi tamo, dobično. Ali moramo onda također i sjetiti se i proglas, odnosno homilija ili pastoralnih pisma, ako ne toliko u Hrvatskoj se još ipak to sjećate na nacionalni bilo, neću sad tu vrijeđati, poznate ljude, neke imao sam čas i s njima držati predavanja, čak sam jedan put prevodio kad sam bio diplomat gore gospodinu kardinalu Bozaniću, on je iz Krka ako moja matera, možda smo se u nekom stotom rodu, i prevodio sam u Londonu kad je bio tamo 86.7. ne, pardon, 2006.7. Onda sam poznavao isto Kuharića sam poznavao i poznao sam Hranića sam da nekle u jednoj sam ga upoznao. Kak se zove nadbiskup isto Sisački, isto s njim. Tako, međutim, gledajte pastoralna pisma Njemačke biskupske konferencije. Pa, Boga, ja se nekad pitan to kod da slušam Vladimira Bakarića, kod da slušam neke komunističke proglasi. I oni dosad se kažu, moramo bližnje svoje tu iz afričkih zemalja, moramo ih dovesti ovdje, ne treba sad tu karikirati, vidjeli što se papa izvodi. Papa ljubi noge, neću reći one druge stvari, ljubi noge ljudima koji čak nisu ni katoličke vjere. I pa jeste, nemojte to ni pošto tu taj faktor izastaviti iz te jednadžbe, jer pretežno u Evropu dolaze migranti koji imaju, ajde možemo reći, nemaju toliko blizak identitet, tako da se uvijek mi malo osjećamo kao pred njim stranim tijelom, jer pretežno su tu ljudi muslimanskog podrijetla, ima oko deset, blizu deset milijuna, sedam, osam milijuna magrebijanaca, znači alžiraca, marokanaca i libijaca, to je tri, četiri generacije u Francuskoj. Službeno je četiri milijuna, ali uvijek uzmite tri milijuna više. Međutim, ovoga, nemojte uzeti, nemojte zaboraviti činjenicu da u Ameriku dolaze pretežno migranti koji su ono, vrlo, vrlo katolički orijentirani, neću reći fanatici, ali su vrlo vezani za crkvu i trenutačno u Americi, to je vrlo jedna široka skupina, u zadnje vrijeme afroamerički broj afroamerikana ostao isti, nije se puno mijenjaju, oko 15 milijuna afroamerikanaca ima, a broj latinoamerikanaca oko 50 milijuna. I oni se jako, jako eksponencijalno se šire i logično, oni imaju svoje pravnike, imaju te, oni što zovu sanctuary cities, oni gradove koje štite migrante, bilo da su iz oni iz Salvadora ili iz Nikaragve ili iz Brazila ili iz Kolumbije gdje god dođu, a sad bolje se živi tamo. Ču ipak imate nekog, imate crku koja će vas zaštititi, tako će i legalca, i legalaca ima službeno 16-18 miliona u Americi, ali broj je duplo više, to budete sigurni, oko 25 miliona ilegalnih migranata. Koji, da pače, i oni imaju te, dobivaju neke koristi, imaju i svako sve to košta američke porezne obveze, obveznike. I evo, ja ću malo završiti, pa malo čak i poetski s time, sad ću i vama dati riječ, gledajte, Možemo jamrat, možemo i kukati, ili još se dobro živi na zapadu. Bilo da je to u Njemačkoj, koja je isto, Njemačka je najveći, ona praktički drži Evropsku uniju, ali jednu četvrtinu budžeta, oko 30 milijardi eura, ona daje u kasu Brisela, razumijete. Oni drži, bez Njemačke nema Evropske unije, Francuska nešto manje, i ako u Njemačkoj sad krede nešto nizbrdo, onda budete uvjereni da će to, ako je to u povijest uvijek bilo, da će se to drugi dan poznati doslo se drugi dan i u Zagrebu. A sad ćemo vidjeti logično kakva će biti situacija i sa Ukrajinom i sa Rusijom i sad ne bi se htio puštati u te teorije i u svojom slučaju ono što mogu reći da nemamo se praviti ni iluzije previše niti ove moje kolege o nekoj rezoluciji 1481 o nekim lustracijama jer ona nema nikakvu pravnu vezujući karakter u Njemačkoj i u cijeloj Europi, a u cijelom Zapadu, u cijeloj Americi postoje vam jedna hajka na desničare, čak i na obične konzervativice, čak i na katolike i to koji čak se razmatra da se katolička 
katolički križevi ne stavljaju više u, na Times Square, na ovome, u New Yorku i u ostalim mjestima, nekad je to bio običaj, sad više ne. I evo, ne bih htio sad pesimistički zvučati, ali s obzirom na ova trusna vremena i s obzirom na ovo naše tradicionalno trusno područje, ja se nadam da ćemo imati možda lijepu sezonu, ali ne isključujem da će nakon ove sezone možda biti i možda nekih poluizvarenih ili izvarenih situacija, a na nama i na vama i na meni je kako ćemo onda reagirati. Evo, ja se ispričavam, možda sam išao u epske širine, hvala vam lijepa na vašoj pozornosti, a bit ću sada slobodan da uzme i vaša pitanja.